我都给你讲了多少遍了？二十六减八，六减八不够减，你向前面记、啊。又记，上次借的还没还给人家呢，还好意思记？哎呦我的妈！不是李佳琦，能不能别气我？你能不能别整那些没用的？你给我记、啊。我是真不好意思记了，要记你记，我看着你记。不是你，你是不会是吧？我会，就是脸皮薄，没你的厚。<笑>你写作业呢？你又在这玩儿，你又整个破纸板干什么呀？我哪玩了？这是我做的计算器。啊、哦，这个破纸板能当计算器啊？你忽悠谁呢？不行，拉倒，咱俩的智商不在一个频道上。我就不信了，你给我算算，六加三，六加三等于九。有人，三加四。三加四等于七，五减二，五减二等于三，五可以分成四和一，三和二，二和三，一和四。天，这玩意这么神奇吗？我也学学。不管你咋样学呀，那也是个倒数第一。妈妈不不知道，停！我不生气怪我，他天天骗我零花钱，你到底是不是我亲妈？你想不想知道真相？那你先给我二百。你是骗子！结了，你就不能带我们出去旅游一圈，野心消费一下吗？你又想套路我、啊？我不去，出去你们狂拍照，多少内衬都不够你们照的呀！每次回来我的手机都卡。你看，就这么点心思，咱们出去玩，我是不是长见识了？是。那你是不是也开心了？是。开心是不是咱们就幸福了？那咱们出去玩是不是很有必要？嗯，有必要。<笑>不对，我不去。那回来我的手机卡了，用你的压岁钱给我还手机。姓氏哥，你姓什么？我姓李。妈妈，你什么时候跟着我姓李了？我是在叫你姓氏哥呢。你姓什么？我姓李。你不是姓王吗？<笑>你姓李，我姥爷也不同意呀、啊。哎呦我的妈！<笑>我是在教你一年级下册，姓氏哥，你姓什么？我姓李，什么李？木子李。可是你姓王呀。<笑>你要是真想姓李的话，那你去跟我爸爸商量商量吧。<笑>让你形容一下东北是怎么冷。嗷嗷冷。能不能换一个呀？嗖嗖冷。有人。你能冷？刚刚冷。你这个地方拉冷，贼拉冷。停！哎呦我的妈！能不能用标准的普通话形容一下？普通话是形容不了东北的冷的。再说了，就这一个冷，我都说了这么多形容词了，你还想咋地？还想用啥自行车呀？<笑>那你也不能光在那里玩吧？啊，马上就要考试了，你要加油，要好好学习，争取期末考个一百分。那你也要好好工作，争取年底挣个一百万。我我喜欢做游戏，又做错了。公交车上原来有十五名乘客，到站后下来五个人。问：现在公交车上还剩几个人？你这还用想吗？十五减五还剩十个人呀。你写十一人。猪的脑子不会拐弯撞树上了，你这是撞猪上了呀？那公交车上不得有司机吗？啊、不是，你怎么就确定这个车上有司机呢？如果没有司机的话
，他是怎么到站的？<笑>是飞过去的吗？啊、你别笑。不是，那要你那样说，他还有可能是十二人呢，他还得有个售票员呢。又说你这个脑袋呀！<笑>人家现在都是刷卡投币或者扫码支付。都什么年代了，还收票员？<笑>一下子把你年龄暴露出来了吧？哎呦我的妈！那么还有一个问题，还有个什么问题啊？到底是谁撞树上了？谁撞猪上了？<笑>啊，我有个事情想咨询您一下呀。啊，就是家里有个病人，啊，呃、啊，六岁半了，症状他就是你一让他学习，哎，他就犯病；你你要让他看手机，哎，他这个就症状就立马缓刑。啊，就是这这个是怎么回事呢？这个，哦，哦，不想学习，想玩综合症。那<笑>不，我没听说过这个病啊，这个，哦，最近两年才有啊，不是，他他这个病好治吗？这个病，啊，这怎么治呢？啊，打一顿啊！哎呦我的妈！打一顿啊！哦哦，用棍子打一顿啊！哦，那就是没有棍子，用这个鸡毛掸子管事不？哦，也可以吧。联系你啊！哎，好。十五减八又不会，你这才上一年级，我得辅导你几年呀？看着，看这里，十五减八，五减八不够减，你向前面借一个数，对不对？那你借下来之后，它是不是就变成十五减八了？对，那五减八又不够减。<笑>妈妈，嗯，你是不是把我昨天晚上尿床的事告诉人家了？没有啊，全家人就你一个人知道，不是你告诉的，是谁告诉的？我闲的，我孩子尿床了，我出去跟人家说啊，我孩子尿床了。我有病啊！不是我告诉的。你拿什么证据证明不是你告诉的？你要证据啊？小朋友啊，我有没有把昨天李佳琦尿床的事告诉你们？没有啊。<笑>